আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো আমি আবু নঈম মোহাম্মদ ইদ্রিস প্রভাষক গণিত বিভাগ সরকারি পূর্ব মাদারীপুর কলেজ ডামুড্ডা শরীয়তপুর আজ আমি আলোচনা করব ম্যানেজমেন্ট বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ব্যবসায় গণিতের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্বিপদী উপপাদ্য দ্বিপদী উপপাদ্যের এটি দ্বিতীয় পর্ব এই পর্বে আমি আলোচনা করব দ্বিপদী রাশির বিস্তৃতিতে মধ্যপথ নির্ণয় প্রথমেই দ্বিপদী উপপাদ্যটি দেখে নেওয়া যায় দ্বিপদী উপপাদ্যটি হচ্ছে সকল এন বিলংস টু এন এর জন্য দ্যাট মিনস সকল স্বাভাবিক সংখ্যার জন্য এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এন প্লাস এন সি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস এন সি টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার আর প্লাস ডট 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 প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এখানে দেখো মাঝখানের যে টার্মটি আমি বর্ণনা করেছি সেটি হচ্ছে এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর ইন্টু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার আর এটিকে আমরা আর প্লাস ওয়ানতম পদ বলে থাকি অর্থাৎ এটি হচ্ছে আর প্লাস ওয়ানতম পদ যাকে আমরা সাধারণ পদ বলে থাকি তাহলে আর প্লাস ওয়ানতম পদ বা সাধারণ পদটি হচ্ছে এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার আর এটি ছিল আমাদের দ্বিপদী উপপাদ্য আজ আমরা শিখব এই দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে যে বিস্তৃতি আমরা করি এই বিস্তৃতিতে মধ্যপথটি কি হবে সেটি আমরা দেখব এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এখানে এন একটি ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা এটি জোড়ো হতে পারে বিজোড়ো হতে পারে যদি এটি জোর হয় তাহলে এর পদ সংখ্যা কতটি হবে এর পদ সংখ্যা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ানটি অর্থাৎ এটি একটি বিজোড় সংখ্যা হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এখানে এন যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে এর বিস্তৃতিতে পদ সংখ্যা হবে বিজোর এবং এক্ষেত্রে মধ্যপথ হবে একটি এই মধ্যপথটি হবে এন বাই টু প্লাস ওয়ানতম পদ এখন উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি এন ইকুয়াল যদি সিক্স হয় তাহলে সিক্স একটি জোর সংখ্যা আর এই ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা হবে সিক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সেভেন যেটি একটি বিজোর সংখ্যা এই বিজোর পদগুলোকে আমরা যদি এভাবে সাজাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এখানে দেখো ষাটটি যে পদ আছে ষাটটি পদের মধ্যে আমরা যদি বাম পাশে তিনটি পদ রাখি এবং ডান পাশে যদি তিনটি পদ রাখি তাহলে মাঝখানের যে পদটি থাকে এটি হবে আমাদের কি মধ্যপদ তাহলে আমরা বলতে পারি এন যদি জোর হয় তাহলে পদ সংখ্যা হবে বিজোর এবং সেক্ষেত্রে মধ্যপদ হবে একটি যেমন এখানে মধ্যপদ পাওয়া গেছে মাঝখানের যেই ফোর আছে অর্থাৎ চতুর্থ যেই পদটি আছে সেই পদটি হচ্ছে মধ্যপদ এখন আমরা এন যদি বিজোর হয় সেক্ষেত্রে মধ্যপদ কতটি হবে এবং সেগুলো কি কি হবে একটু জেনে নেই এন যদি বিজোর হয় সেক্ষেত্রে এর পদ সংখ্যা হবে জোর কারণ এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে পদ সংখ্যা তাহলে এন বিজোর হলে এর পদ সংখ্যা কিন্তু জোর হবে আর জোর হলে সেক্ষেত্রে মধ্যপদের সংখ্যা হবে দুইটি এবং মধ্যপদগুলো হবে এন মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ানতম পদ এবং এন প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ানতম পদ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি এন ইকুয়াল যদি ফাইভ হয় তাহলে ফাইভ একটি বিজোর সংখ্যা আর এর বিস্তৃতিতে পদ সংখ্যা হবে ফাইভ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে সিক্স যা একটি জোর সংখ্যা তাহলে এই জোর পদগুলোকে আমরা যদি এভাবে সাজাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে দেখো মাঝখানে কিন্তু একটি পদ পাওয়া যায় না কারণ এখানে যদি আমরা ওয়ান টু থ্রি লিখি আর এই দিকে যদি আমরা ফোর ফাইভ সিক্স রাখি তাহলে মাঝখানে কিন্তু কোনো পদেই থাকে না সেই ক্ষেত্রে মধ্যপথ কতটি হবে মধ্যপথ হবে দুইটি অর্থাৎ এই যে তিন এবং চার এইগুলোই হবে মধ্যপথ অর্থাৎ তৃতীয় পদ এবং চতুর্থ পদ এই দুটি পদই হবে 
মধ্যপদ তাহলে আমরা কি শিখলাম এন যদি বিজোড় হয় সে ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা হয় জোর এবং মধ্যপদ হয় দুইটি একটি হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ এবং অপরটি হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এক নজরে দেখে নেই এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এর এন যদি জোর হয় তাহলে পদ সংখ্যা হবে বিজোর এবং মধ্যপদ হবে একটি এবং সেই মধ্যপদটি হবে এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ এবং এন যদি বিজোড় হয় সেক্ষেত্রে পদ সংখ্যা হবে জোর এবং মধ্যপদ হবে দুইটি মধ্যপদ্য হবে এন মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ এবং এন প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ এখন আমরা দেখব মধ্যপদগুলো কি কি হয় দেখো যখন একটি মধ্যপদ পাওয়া যাবে অর্থাৎ মধ্যপদ যখন হবে এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ তখন সেই মধ্যপদটিকে আমরা লিখব এভাবে এন সি এন বাই টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন বাই টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন বাই টু অর্থাৎ আমরা যেটা শিখেছিলাম এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর ইন্টু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার আর সেই সূত্র অনুসারে এটি লেখা যায় আবার যখন মধ্যপদ দুইটি হবে তখন একটি হবে এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ এটিকে আমরা লিখতে পারি এন সি এন মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এখানে একটু খেয়াল করো যে এন সি আর যেটি আমরা লিখি এই আর টি কিন্তু এক্সের উপরও থাকে এবং এর উপরে থাকে এন প্লাস ওয়ান বাই টু একইভাবে আমরা যদি দেখি এন প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদটি কি হবে এন সি আর দ্যাট মিন্স এন সি এন প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই টু এবং এক্স টু দি পাওয়ার থাকবে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে দেখো উদাহরণ এক উদাহরণ এক এ যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স টু দি পাওয়ার হচ্ছে টেন এর বিস্তৃতিতে মধ্যপথ নির্ণয় করো তাহলে এর বিস্তৃতিতে যদি আমরা মধ্যপথ নির্ণয় করতে যাই দেখি প্রদত্ত দ্বিপদী রাশি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু আইস এক্স টু দি পাওয়ার হচ্ছে টেন এর বিস্তৃতিতে পদ সংখ্যা কতটি হবে পদ সংখ্যা হচ্ছে এখানে দেখো এন কত এন হচ্ছে টেন তাহলে আমাদের পদ সংখ্যা হবে টেন প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস ইলেভেন তাহলে আমরা পদ সংখ্যা পেলাম ইলেভেন এটি কি এটি হচ্ছে একটি বিজোর সংখ্যা আগেই বলেছি আমাদের পদ সংখ্যা যদি বিজোর হয় সেক্ষেত্রে মধ্যপদ হবে একটি আমরা লিখে নেই অতএব প্রদত্ত রাশির বিস্তৃতিতে মধ্যপদ হবে একটি অর্থাৎ প্রদত্ত রাশির বিস্তৃতিতে একটি মধ্যপদ বিদ্যমান এখন আমরা মধ্যপদটি নির্ণয় করি মধ্যপদটি কি হবে মধ্যপদটি হবে টেন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ অর্থাৎ ফাইভ প্লাস ওয়ান তম পদ অর্থাৎ সিক্স তম পদ তাহলে আমরা সিক্স তম পদটি বের করব এবং এই সিক্স তম পদটি হবে আমাদের মধ্যপদ এখন আমরা মধ্যপদটি নির্ণয় করি মধ্যপদটি নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে পদটি বের করতে হবে সেটি হচ্ছে টি ফাইভ প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স ফাইভ প্লাস ওয়ান তম পদটি আমাদের বের করতে হবে তাহলে ফাইভ প্লাস ওয়ান তম পদ এর সূত্রটি কি সেটা আমরা একটু দেখে নেই আমরা জানি সূত্রটি হচ্ছে এন সি আর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর ইন্টু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার আর এখানে এন মানে হচ্ছে টেন এবং আর মানে হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা লিখব টেন সি ফাইভ ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হচ্ছে টেন মাইনাস ফাইভ ইন্টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আইস এক্স টু দি পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের সূত্রটি লেখা হয়ে গেল দেখি এটির মান কি আসে দেখো এখানে মাইনাস ওয়ান এটির উপরে কিন্তু ফাইভ পাওয়ার আছে তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর যদি জোর পাওয়ার থাকে সেক্ষেত্রে মাইনাস থাকে না সেটি প্লাস হয়ে যায় কিন্তু মাইনাস ওয়ানের উপরে যদি বিজোর পাওয়ার থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইনাস চিহ্নটা চলে আসে যেহেতু এখানে ফাইভ পাওয়ার রয়েছে অর্থাৎ বিজোর পাওয়ার রয়েছে অতএব আমরা মাইনাসটি লিখে নিলাম আর লিখলাম টেন সি ফাইভ এখন দেখো এখানে 
थ्री रही है थ्री ऊपर पावर हो टेन माइनस फाइव दैट मीस फाइव ताल थ्री ऊपर पावर रही है फाइव आर एखे देखो टू टू कीचे रही बोलते टूर उपरे पावर रही है फाइव ये दूटी के साथे लिखते परि थ्री बु टू दि पावर हो फाइव एन आस एक्सर उपरे की पावर रही है देखो एक्सर उपरे पावर रही है टेन माइनस फाइव तरह मान हमने फाइव तच दुगुण दस एक्सर उपरे पावर हो टेन और ये नीचे रही है एक्सर उपरे फाइव ऊपरे जो एक्सर उपरे टेन थे और नीचे जो एक्सर उपरे फाइव थे टेन थे फाइव वियोग कर ले पाई से एक्स टू दि पावर फाइव सर्वोपरि जेटी पेल से माइनस टेन सी फाइव इंटू थ्री बु टू दि पावर फाइव इंटू एक्स टू दि पावर फाइव एटी हम एनसार अर्थात एटी हम प्रदत्त राशि विस्तृति मध्यम आशा करी तुम्हारा बुझते पे एलोचना करब एन जो बीजोड़ है से क्षेत्र में क्यों मध्यपथ निर्णय करते हैं एक उदाहरण मध्यमे ये क्लियर हार चेषा करी उदाहरण की हे एक्स बै प्लस वाई बस टू दि पावर हम सेभनटीन एर विस्तृति मध्यपथ निर्णय करते हैं एर विस्तृति मध्यपथ निर्णय करार् प्रथम देखो जो पद संख्या कई रही है एखे पावर रही है सेभनटीन एक क्षेत्र में पद संख्या सेभनटीन प्लस वन दैट मीस एट्टीन ताकि पद संख्या पेल हमटीन जा हमारे जोर संख्या और आप पद संख्या जो जोर संख्या है से क्षेत्र में मध्यपद है दुईटी अतएव आपते प्रदत्त राशि विस्तृति दुईटी मध्यपद विद्यमान एन मध्यपदगल निर्णय करार चेषा करी मध्यपदगल की है प्रथम मध्यपदी है सेभेन माइनस वन बु प्लस वनतम पद अर्थात एट प्लस वनतम पद अर्थात नाइनतम पद एवं अपर मध्यपदी की है सेभेन प्लस वन बु प्लस वनतम पद बाहे नाइन प्लस वनतम पद बाहे टेंतम पद अर्थात दशम पद ताते प्रदत्त राशि विस्तृति दुटी मध्यपद पा जाए एक हे नाइनतम पद व नवम पद और अपर की हे टेंतम पद व दशम पद एन पदगल निर्णय करार चेषा करी निम्न मध्यपदय टी एट प्लस वन दैट मीस नवम पद कत से सूत्र मध्यमे बेर करतेब सूत्रटी की एन सी आर ए टू दि पावर एन माइनस आर इंटू हे एक्स टू दि पावर आर एखे एन हे सेभनटीन आर हेट हमें लिखल सेभनटीन सी आर ए टू दि पावर एन माइनस आर हम लिखल ए टू दि पावर सेभनटीन माइनस एट कारण एखे ए हे एक्स बै एज एक्स बै एर उपरे पावर दिल सेभनटीन माइनस एट एवं एक्सर उपरे पावर हे एखे एक्स हे वाई बस वाई बसर उपरे पावर दिल अर्थात एट पावर दिए निल रेजाल्ट आसे से सेभनटीन सी एच इंटू एक्स बै टू दि पावर नाइन इंटू वाई बस टू दि पावर होट एखे तुम्हारा एक ख्याल करो देखो सेभनटीन सी एच एट ठीक आंतु एक्सर उपरे पावर हे नाइन एवं नीचे जो एक्सटी आर उपर पावर क्यों एट ता नाइन थट बद दी एक्सर उपर वन थे से वन आर दे प्रयोजन नहीं आर देखो वायर उपरे पावर आईट कंतु नीचे वायर उपरे पावर आई अतए नीचे एक वाई थे जाए नयटी थे आठटी बद दी एक क्यों थे जाए मध्यपदय प्रथम जी मध्यपदी पा गल से सेभनटीन सी एच इंटू एक्स बै एन आप देखो द्वित मध्यपदी पद द्वित मध्यपदी हे नाइन प्लस वनतम पद व दशम पद ये दशम पद सूत्री हे एन सी आर इंटू ए टू दि पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू दि पावर आर एखे से आगे मत एन मान हम सेभनटीन एवं आर मान हे नाइन और ए मान हे एक्स बै और एक्स मान हे वाई बस ताभवे लिखते परि सेभनटीन सी नाइन एक्स बै टू दि पावर हे 
n minus r zero sheti ke amra liklam seventeen minus nine. Ebang x to the power r zero sheti ke amra liklam y by x to the power hoche nine. Eti ke jodi amra calculation kori ta hole amra pay seventeen c nine into x by y to the power h into y by x to the power hoche nine. Ekhon to amra khyal koro x zero pore je power tiro hoche sheti ke into eight. কিন্তু নিচে যে x আছে এটির উপর পাওয়ার কিন্তু 9 তাহলে নিচের পাওয়ারটি বড় আমরা কি করব নিচে একটি x লিখে দেব যেহেতু নিচের পাওয়ারটি বড় সেহেতু আমরা 9 থেকে 8 বাদ দিলে 1 থাকে সেই একটি x আমরা নিচে লিখে দিলাম একই ভাবে আমরা y টিও লিখে দেই কারণ y এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে 9 কিন্তু নিচে যে y টি আছে সেটির উপরে পাওয়ার কিন্তু 8 ताहले 9 थे के जो दे अमरा 8 बाद दे ताहले 1 था के शे 1 टी अमरा नाली क्लो पारी शुद्ध y लिखले चोर बे अमरा ताहले लिखला 17 c h into y by x ये ची होते हैं हमारे दूसरी मोत्थो पार ताहले प्रोजेक्ट राशि विस्तृति ते अमरा दूसरी मोत्थो पार पे लाम एक टी होते हैं नवम पार शे जीर मान होते ह� এবং সেটি হচ্ছে 17c8 y x আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে n এর মান জোড় থাকলে মধ্যপদ নির্ণয় করতে হয় এবং n এর মান বিজোড় থাকলে মধ্যপদ নির্ণয় করতে হয় ওকে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ